kama wadogo hujambo tu wasona dini uko vipi inatosha lakini kwa bahati mbaya ukikutana na mwindo namwambia na master wale walioko kwenye dini ya Kiislamu basi ni salamu alaykum lakini kaka na dada wa Kristo ni Bwana Yesu asifiwe lakini ayote yote mbali hujambo umeamkaje E, masal gheri na ata sabalikheri Popote pale ulipo basi mimi na kwa mkua Ukoje haliza kubipi Karibu kwa mara ingine tena kwenye wa miapili Ya dawati la lugha Na itua mfalme e, kabaka I say asante sana kwa kuchabua dawati la lugha Wa mie kwanza tusha imaliza Tupo sasa katika awamu ya pili nipo na mwalimu BW hapa na mleta kwa kwa mrefu sana tokea sasa lakini mtazamaji hebu tafakari kwamba wewe ndo unafanya vizuri sana katika shughuli fulani labda masomo kukaja ufadhili wa masomo kwenda kuendelea na masomo yako katika mataifa ya uhaibuni lakini bahati ile mtu mwingine Yani kama kwamba kaiki kai, kaiba Yeye ndo kafaidika Hata ikawa na fasi tu ya kazi Yani we unaisi vipi kwa mtu flanda kuibia na fasi yako ya kazi Yeye ndo waka nufaika nayo Toba umeizo ya sana Wakti tumekosea Labda kwa kutenda dhambi ama kwa kufanya mamba mba haya fai Kila mara tuwa nyenyekea sana Wengine wanakuenda kwa magoti yao Wengine wakisimama na kuinua mikono yao juu na kufanya toba zao kuna toba aina mbali mbali lakini leo ni toba ya kalia 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 ama kakalia basi ya yote utayafahamu kwenye shughuli nzima ya mapambazuko ya machio na hadithi nyingine nazungumzia kazi e, yake Douglas za ogutu toba ya kalia niko na mtaalamu Jamana yependa masala haya sana Anatiririka kama mtiririko wenyewe tu Nazungumzia mwalimu Brian Whitkins Mwalimu ujambo buwana Sina neno Mamkaje Mwaka mfalme Wajio kiketi na mfalme Yes kuzote Unaisi pia wewe unakiketi kama mfalme Kabisa Kama Natumia matumizi ya kama Naam Nasiki Nani mfalme kidogo Ya mpatani Mpatani Lakini wakti mungine uvalia kama mfalme Na mpile kwa ona sana Mawanzi yako Vipi Habari ya utokako kamsinga hawajambo wa Hatuna neno Hatuna neno Hatuna neno Sasa hawapo shuleni wanafunzi Vizuri, vizuri Sana juma lako limekuwa jeki mkutasa Hitu kabla tuwanze mwalimu Shumbi nyingi tu Kufunza kapa kawaida mitiani hapa na pale Kusaisha Wajua huwa nasema katika taruma hii yetu ya walimu Kufundisha si kazi, kazi ya mkusaisha Wakati unafanya utahini Kidogo Unapata changamoto Kusubabu, wana wanafunzi ni wengi wajua Kama sasa hivi Wakwana tukidikida tocha tatu Una wanafunzi tatu mbani Ni akana wa msina sita Au ni wengi sana Yoko unasaisha swali pali Wakati unabalizia karatasi zile Toko na wepo umeisi kwa mbo umefanya kazi Kwa hivyo kazi imekuwa po Lakini tunashukuru Tuna afya Tuna mlangana kama kwa hida Mwisho wa siku ku Kisha kwamba taifa Lina ilimika Vizuri Tupo na musika mkuu katika kazi hii ambaye ni kalia mpenzi mtazamaji Lakini wapo wa usika wengine wengi Uko tayari sasa kutiririka Basi kama upo tayari ni muhimu kwa kwewe mwalimu, mwanafunzi Vile vile kujia ndana kalami yako Haitha na daftari ama na kartasi ya kuka na kili Yale ambao tutatuna kuelezea kwa sababu badai pia mwalimu Itikin zinajua takuibi ya siri Anajua kutumgine siri zake uiba lakini ikaji ya kaja kwa mambu ya kuli kuli katika mitikini Mitiani ya kitaifa, hii toba ya kali ya hii, chunga sana, uenda kakwambia ni labda ndo nitakwa kwa mujepo ya masuali itaka yutahiniwa katika mitiani wa kitaifa mwaka huu. Mwalimu tuwanze na mtiririko wa toba ya kali ya. Na, suwadala tutirike na kama baida huwa napenda kuweka hali ya lisi ya maisha siku zote. Na, na. Wajua hadithi hii, tutapata talumba hii ya wanabai ipo sana katika hadithi toba ya kalia. Ninapanea kukuliza suwa likabla tuliendelea. Usha wai 
wewe ni mwanabari umefanya vipindi tofauti tofauti ni mahoji watu <coughs> ushawahi hoji mtu kuhusu kisa fulani ukashikwa na butua ukashindwa cha kusema katika kipindi chako japo una ujasiri wewe ni mwanabari mzuri no. lakini katika pamoja yale mm-hmm. unibaki kinywazi ukashika no. takufanya uh, naam na, kweli isha, mara nyingi mm. mara si moja mm. eh, mara si moja nishawahi mhoji binti mmoja mm-hmm. ambaye alikiri kwamba yule mtoto ambaye amemsomesha kwa miaka mingi sana aliamua mm-hmm. kumpata nje ndoa kwa sababu mm-hmm. mumewe alikuwa mm-hmm. na tatizo mm-hmm. uh, fulani ambalo mm-hmm. shida ile ilikuwa inawaathiri mm-hmm. eh, wale watoto ingine katika jamii na akaamua kwamba ili kwa, kwa upendo aliokuwa nao sijui ulikuwa ni upendo aina gani mm-hmm. kwa upendo ambao aliokuwa naye kwa mume wake ilikuwa lazima wawe na mtoto ambaye kwa kweli yule mtoto mm-hmm. hakuwa ni wake ili ile kidogo ni mchanganya kiasi sana <laughs> naam mm-hmm. sasa leo hii mm-hmm. toba ya kalia tunajua toba ni maombi ya kutaka msamaha kwa mtu yupo umekosea mtu mm-hmm. unaomba toba kwa hivyo kuna toba kisha kuna ya kalia naam kalia ni mtu na ni msika mkuu. Kwa hivyo toba ambayo tunarejelea ni toba ambayo inatolewa na mtu ambaye anaitwa Kalia. Mm-hmm. Ndio maana ya uh, anwani hadithi toba ya Kalia. Hadithi inaanza vipi? Um, Jack Masumbuko anapigiwa simu na Kalia au bwana Kalia. Jack Masumbuko anapigiwa simu na bwana Kalia. Katika simu hii anaambiwa kwamba wanahitajika katika kituo cha runinga cha Kikwetu. Yeye ambaye ni Eh, bwa, masumbuko mwenyewe Jack Masumbuko huyu bwana Kalia na mkewe Mashimshewa wanahitajika hao watatu katika kituo cha Kikwetu. Kwa nini wanahitajika katika kituo, kituo cha Kikwetu? Wanahitajika katika kituo cha Kikwetu kwa sababu kuna jamaa anaitwa Siri bin Kalia. Siri bin Kalia ni mtoto wake bwana Kalia ambaye ni mhusika mkuu hapa. Sasa hao watatu wanahitajika katika kituo cha Kikwetu na wanaenda katika kipindi fulani kinaitwa nyumbani ni nyumbani. Mbona anatakana katika kipindi cha nyumbani nyumbani? Siri bin Kalia ambaye mtoto wake bwana Kalia yupo nchini Uchina katika masomo. Na alipokuwa nchini Uchina katika masomo yake ya masuala ya sayansi alipata ufadhili fulani kutoka katika nchi yake ambayo ni halisi ya Kenya na akaelekea kule Uchina. Lakini alipofika Uchina huyu mtu ni mtu wa ajabu kana na kwamba yeye ni mwanasayansi akaanza kuendeleza lugha ya Kiswahili kule. Akiwa anafundisha watu wale wa China wale anawafundisha lugha ya Kiswahili vile vile anakuza lugha ya Kiswahili. Akawa ni tofauti sana au kinyume cha watu wengi ambao huwa kidogo wakienda ugaibuni wanataka kushabikia masuala ya ugaibuni no. kuliko mm-hmm. eh, masuala ya kinyumbani. Mm-hmm. Uh, kitu kingine pia ni vile vile kwamba bi Giton Gatoni. Gatoni ni yule mwanadada ambaye anasimamia kipindi hiki cha mm-hmm. nyumbani nyumbani katika mm-hmm. kikwetu. Na huyu mwanadada tunaambiwa kwamba kwanza kabisa alikuwa mrembo. Hayo si maneno yangu, mimi sijamuona lakini Aha. mwandishi Douglas amesema alikuwa mrembo sana. Kisha mavazi yake yaliyovalia katika kuasilike kuwakilisha kipindi hiki, yalikuwa mavazi ambayo yanaendana na e, masuala ya nyumbani nyumbani. Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni mzale, ni mzale. Na ukiangalia vyema alikuwa kama kipindi hiki kinajaribu kukuza uzalendo na kuwatafuta wale watu ambao wameenda katika nchi za nje na wanaendeleza uzalendo wao na hawajasahau nchi yao. Sasa swali ni je Leo hii mbona Siri bin Kalia yupo katika kipindi cha nyumbani nyumbani? Siri bin Kalia amepatikana hapa kwa sababu mchango wake katika mitandao ya kijamii katika kipindi hiki. Wanasema kwamba katika mitandao wa Twitter na vile vile Facebook, naam. Huyu jamaa Siri bin Kalia alikuwa anachangia sana Sam. kipindi hiki. Kwa hiyo kama sasa hivi tunapozungumza ukiangalia kwenye kipokeo ambacho chako ndio na pale kuna FB West TV, naam. Twitter West TV. Kwa hiyo utapata kuna watu ambao wanapenda kuchangia Chambi kipindi sana. Sasa kuna yule mu, e, yule shabiki ambaye anajulikana tu huyu shabiki mm-hmm. anapenda sana kutusaidia kwa mfano pale kwa mfano mm-hmm. katika kuendeleza kipindi. Sasa huyu uh, Siri bin Kalia mm-hmm. ni mmoja kati ya wale watu ambao vile vile walikuwa wanachangia sana kipindi hiki katika nyumbani ni nyumbani. Na, na michango mchango wake unaonekana sana kwenye mtandao wa kijamii. Kwa hivyo watu wakawa wanasema kwamba kipindi ambacho kinafuata sasa wamtafute huyu Uh-huh. Huyu Siri bin Kalia, huyu ni mmoja kati ya watu vile vile ambao wapo nje ya nchi. Yeah. Na leo hii sasa amepatikana. Naam. Na ndio maana Jack Masumbuko, Bwana Kalia na Bi Mshewa wanahitajika. Bi Mshewa kumbuka na Bwana Kalia mm-hmm. ni mke na mume. Kwa hivyo mm-hmm. ni wazazi wake nani? Siri bin Kalia. Naam. Na huyu Jack Masumbuko naye mm-hmm. ni mtu ambaye ameishi 
-hmm. wamekuwa pamoja wameendelea pamoja wamesoma pamoja na mwandishi anasema kwamba walikuwa kama ndugu na, na watu ambao hawajui walijua ni ndugu kwa damu japo ndugu wao kutokana na marafiki mm -hmm. kwamba walikali walikuwa pamoja walilandana sana kwa mengi walifanana mm -hmm. katika mitazamo ya nje ungewaona wamefanana japo anasema tofauti ni kwamba Jack Masumuko alikuwa mpole katika mazungumzo. Lakini kwa kila kitu rangi ya ya ya, ya, ya mwili na kadhalika hao wawili walikuwa wanafana wanafana. Mm -hmm. Sasa Jack Masumuko ukiangalia okay, jina lake ni Masumuko. Naam. Jack Masumuko wazazi wake waliaga. Na wazazi wake walipoaga akawa sasa anaishi na wazazi wa eh, Kalia. Naam. Wa Kundali eh, siri wa Kalia. Yeah. Na wakiwa wanaishi kumbuka wamesoma shule moja ya msingi, mm -hmm. shule ya pili wamesoma pamoja. Mm -hmm. Sasa Bimshewa naye ni mwalimu wa Kiswahili. Naam. Na amefundisha katika shule, anafunza katika shule hii ambayo eh, eh, Jack Masumbuko na Siri Bintalia wamesoma Aha. wakiwa katika shule ya upi? Ya upi. Ndiyo. Sasa mzee huyu bwana Kalia naye ni nani? Bwana Kalia ni mtu ambaye ni ana ushawishi katika serikali ya nchi hii ambayo tunarejelea. Kwanza kabisa anafanya katika wizara ya elimu. Na anajuana sana na wakubwa wale wenye katika wizara tofauti mm -hmm. Sasa tumefika tuko katika kipindi cha nyumbani nyumbani eh, msimulizi au eh, mwandishi wa habari leo hii ni Bigatoni Bigatoni amekaribisha watu katika kipindi hiki Nam. sasa je watatoa wapo hapa wakutana vipi katika kipindi hiki aha wanasema kwamba walioingia hao watu watatu Jack Masumbuko alishangaa sana kwa sababu kuna makuchi ambayo yalikuwa na rangi ya majani Aha. katika ukumbi ambao kipindi hiki kinafaa kufanyika Aha. na ali wameka chuku pale mwandishi anasema kwamba mantari yale alikuwa mazuri akashangaa wapo yeye mm. Jackalia Jack Pundaji Masumbuko Masumbu alifaa kuketi katika vile vita ambao <laughs> viti ni kwa ajili ya kuketi mm. lakini alipofika pale vilikuwa vizuri <coughs> na yeye mm -hmm. nafaa kuketi katika viti hivi uh -huh. au ni vita ambao vimeweka kwa minaji au kazi uh -huh. no. na kuleta kutoka sura kwamba no. kwa eh, mantari yale alikuwa eh, mazuri sana na, na kupendeza mm -hmm. walipoketi katika ukumbi huu kulikuwa na kiwango kikubwa na no. Eh, kama sasa hivi na kuzungumza kwenye studio hapa mbele yangu na kiombo kikubwa. Naam. Kwa hiyo kulikuwa na kiombo kikubwa pale mm -hmm. katika ukumbi huu ambapo kulikuwa kufanya nini? Ma, mazungumzo hayo mahojiano mm haya. -hmm. Kisha sehemu nyingine kulikuwa na nembo ya Skype. Uh -huh. Na katika nembo ya Skype pale mm -hmm. sasa ndipo uh, Siri bin Kalia akajitokeza picha yake ikajitokeza pale. Uh -huh. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hao watu walifaa kuzungumza na Uh, siri bin Kalia kupitia njia ya Skype. Aha. Eh uh, wala bao wa use Skype. Skype eh uh, nadhani kabaka unajua mm. Skype. Naam ni ni, ni mtandao tu. Naam eh. eh. Ni mtandao tu ni ambao uh, hivi mnaweza mkazungumza na mwenzako ambao yuko katika eneo fulani aidha ikawa ni mchini lakini ikawa ni miji tofauti ama uhaibuni lakini anapozungumza unaweza ukamuona eh anapozungumza akiwa sehemu ile anayozungumzia. Mm -hmm. mm -hmm. Asa walikuwa wanazungumza kupitia njia Skype. No. Na inasemekana kwamba hii mara ya kwanza mm -hmm. tuk Skype ipo katika studio ya hili. No. Inasemekana ni kwamba kwamba njia hii ndiyo aliyotumia Siri bin Kalia kuwasiliana na wazazi wake. Uh -huh. Ajabu ni kwamba huyu Jack Masumbuko ndiye aliyewajibika katika masuala ya kuunganisha uh -huh. wakati na mitambo na kuonyesha kwamba Eh, wanaohojiwa na wanaohojiwa wanaozungumza wana wangeelewana au wangepatana moja kwa moja mm -hmm. inamaanisha kwamba ni, ni jambo ajenda chuo kikuu huyu jamaa na anaweza tu kidato cha 4 mm -hmm. na akamalia shule ya pili basi akabaki pale lakini alikuwa ni mtu ambaye ana bidii kidogo naam sasa eh, bigatoni akaanza moja kwa moja kuleta eh, mada ambayo wanashughulikia leo hii akawakaribisha watazamaji jinsi tu kabaka umefanya hapa umesababisha umekaribisha watazamaji ukasema leo hii tunaangalia toba ya kalia eh, nini na kadhalika ukani karibisha na kadhalika kwa hivyo ahli yote akafanya na akaanza sasa kumhoji Siri bin Kalia. Mm -hmm. So kwanza alipomuuliza Siri bin Kalia ni kwamba mbona Kiswahili? Mbona ukujasahau utamaduni wako? No. Mbona umeujukumika ume katika nchi ya Ubaibuni hata kuwafundisha wa China mm -hmm. Kiswahili? Naam. No. Jambo la kwanza na mwandishi mtazamaji awe makini na mwanafunzi. No. Mm -hmm. Eh kuna mbinu tumekuwa tukifundisha lakini mara ya kwanza nimeiona imejitokeza. No. Ni mbinu ya mwandishi lakini huwa haijitokezi katika kazi nyingi ambazo tumekuwa tukitahini na vitabu vitawili. Lakini mm -hmm. mara hii imejitokeza mbinu ya kunukuu kazi ya mtu fulani na kitabu fulani katika kazi nyingine. Douglas uh -huh. Ogutu ameifanya. Kwa sababu huyu muhusika anapoanza kuzungumza akasema nilimtukia sana eh muhusika Monica. 
katika riwaya mwisho wa kosa. Sio kama unajua riwaya mwisho wa kosa. Mwisho wa kosa naikumbuka. Naikumbuka. Kumbuka mwisho wa kosa. Ulifanya mwisho wa kosa. Na nilifanya mwisho wa kosa. Nakumbuka Monika sana. Sasa Oguto anasema alimchukia sana Monika katika mwisho wa kosa. Oguto ni mwandishi. Ni mwandishi lakini sasa huyu jamaa ulihusika anaitwa Siri Bikali. Niliuliza mbona Kiswahili. Akaanzia pale kwamba alichukia sana Musika Monika. Naam. Alivyokuwa katika kitabu cha mwisho, mwisho wa kosa ile riwaya ya mwisho wa kosa, kosa. ndio sasa huyu mwandishi mm -hmm. ni Douglas ametumia mm -hmm. huyu eh, musika wake mm -hmm. kuibua kazi ya mtu mwingine ndio. katika kazi ya mm -hmm. kazi, kazi yake ya. sasa akasema na ukimwa umesoma kitabu cha mwisho wa kosa no. utapata kwamba huyu musika alikuwa amekengeuka no. alienda kusomea ubaibu mm -hmm. akaasi mila akaendelea na mambo ya kule kule alipokuwa hata wana kwa alikuwa anampenda na wakawa wamemchukia sana na. sasa huyu jamaa akasema alichukizwa sana na mienendo mm. ya huyu musika Monika na, na ndio maana yeye alimfika kule akasema kwamba hataki kuacha utamaduni wake na, na. asili yake Aha. na ndio maana yeye anaendeleza Kiswahili mm -hmm. na utamaduni wa nchi mm -hmm. na kufikia pale Siri bin Kalia ni mzalendo mm -hmm. kwa sababu yupo nje ya nchi, ya nchi. Na, na pia anafunza Kiswahili chetu kule Uchina. Japo yeye ni mwandishi na anashughulika na masuala ya nini? Ya sayansi. Na mambo ya lugha hii. Mm -hmm. Kwa hiyo kama inasemekana mtu mm -hmm. wewe hata jinsi unavyofanya kazi kule masuala yako ya masomo yanashughulika na mambo ya uhandisi, ya mm -hmm. na masuala ya nini? Ya sayansi ndio. Umefikafikaje ndio kuanza kukuza Kiswahili ndio. Sasa alipofika pale akaanza kuzungumza akasema kwamba kuna siri au kuna kitu ambacho kina mkwaza sana mm -hmm. na lazima anafaa kuisema uh -huh. katika runinga leo hii uh -huh. na ndio maana ameitisha amemtisha nani ile siri bin kalia jack masumbuko na wazazi wake wote wote katika kalia na mshewa binashewa katika ukumbi ule diposa azungumze au atoe dukuduku ile ambayo bwana msumbuko sasa babake alikuwa na wasiwasi bwana kalia alikuwa na wasiwasi akatoka nje ya ukumbi na simu akataka kumpigia simu amkumbushe kwamba kuna siri ambayo inafaa hiyo tu ni yeye anajua afai kumtu yote ajue na blender asitoe katika kwenye runinga lakini ajabu ni kwamba alipofika tayari um huyu jamaa siri siri bin kalia alikuwa ameanza kuzungumza kwa hivyo ule muda haukuenda na alikuwa anapiga simu hakupatikana kwenye simu na rudi tiketi kwenye ukumbi na huko vile vile jack masumbuko naye hakutaka hiyo siri itobolewe maajabu sasa utaanza kujiuliza huyu Jack masumbuko ni mtu wa aina gani? Mm -hmm. Mbona ameiniwa na leo hii hataki ya masuala ya to kujitoke? Na mtokeza. Mm -hmm. Sasa anakumbuka barua pepe aliyotumiwa mm -hmm. wakati fulani kabla huyu jamaa alianza kuzungumza kale. No. Kale alikuwa mtume barua pepe akamwambia kwamba nitakuwa nazungumzia swala fulani ile. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Jack masumbuko ni baba hajui anajua kila kitu kuhusu kilichotokea no. lakini alikuwa amenyamaza uh -huh. na leo hii rafiki yake amemwambia mm -hmm. kwamba alipania siku moja atalizungumzia hilo alizungumzia uh -huh. na akamwambia usimwambie mtu yeyote mm. usio mtu yeyote no. ibaki siri uh -huh. sasa wakati anakumbuka yale na kumbuka huyu huku kwingine eh, jamaa anaitwa siri no. mwingalia no. tayari ashaanza kuzungumza ndio kwa hivyo alikumbuka tu yale maswala mm -hmm. baada ya huyu jamaa kuanza kuzungumza no. sasa swali ni je ilikuwa kwaje ndio siri hii kaji ikafika pale na ni nini aswa kilitokea mm -hmm. sasa wakati huu sasa na kitu ambacho naeleza sasa ni hadithi inayopeana sasa na siri bin kalia na pia tunasema mbinu ile ni mbinu ya kisengere nyuma Naam. kwa sababu anaeleza mm -hmm. maswala ambayo yalitokeza ndipo sasa akajipata wapi uchina kumbuka jack masumbuko hajaenda shuleni aha na wakati alivyo wazazi wake alivyo ada wazazi wa siri bin kalia walimwambia kwamba waliambia wali waahidi kwamba watahakikisha mm -hmm. kwamba amesoma amesoma na leo hii ajaenda shule mm -hmm. na si kwamba alifeli alipita kwa sababu mm -hmm. inasemekana hata katika mtihani wa kitaifa mm -hmm. bado Jack Masumbuko alimpiku siri bin kalia ndio na point ngapi tano naam kwa hivyo inamaanisha kwamba kama ni mtu ambaye alipita sana ni Jack Masumbuko sasa mm -hmm. maneno ni haya naam kuna jamaa kuna musika mwanadada anaitwa Kembo mm -hmm. kisha kuna huyu siri bin kalia na kuna jack masumbuko watatu hawa walishiriki katika eh, eh, mashinano fulani ya uvumbuzi wa sayansi naam ile tunaita kama science congress, congress katika shule mm -hmm. sasa uvumbuzi huu na mashindano haya yalifadhiliwa eh, na wachina na, na kuna engineer fulani kutoka uchini mchina aliyekuwa anashughulikia masuala mm -hmm. na iliyo ilikuwepo katika wizara ya elimu kwa hivyo ilikuwa mashindano ya kitaifa Aha. 
Sasa walivyofanya kila mtu alifaa aje na uvumbuzi wa uvumbuzi wake. Ndio. Kwa hivyo Jack Kali Jack na Sumbuko mm -hmm. anatafuta ya kwake. Siri bin Kali yake na Bikembo na ama ule mradada Kembo pia na yako. Naam. Sasa walivyofanya na wakabaliza utafiti wakawa na tafu wa tatimini na wakatafuta mshindi mshindi waliitwa watatu hao katika afisi naam na wakaambiwa kwamba matokeo ni haya ajabu ni kwamba Jack Masumbuko alikuwa na alama 98 Jack Masumbuko naam alikuwa na alama 98 naam alifuata kwa karibu na Kembo ehe Kembo anga alikuwa na alama 90 na 5 mwisho kabisa Siri bin Kali Sasa inakuwaje Hao ni hivyo ndivyo ilivokuwa Sikuwa maha kujua Walijua Katika ila hafla tuwa kujua Kwa mba matokeo ndiyo haya Mini kilitokea Bada ya hao kutoka Kwenye afisi ila mbae Kwa najuzo matokeo Siri bin Kali ni mwana babaki Akiingia Lakini hakujua wanazunumzia Lakini babaki alikuwa mtu wabaye Usemi Sao nafanya na wizara ya ilimu wa isewe Kwa diona tu babaki aliingia Na akatoka Na mgatimu wa mipango na shugulizima hile siku Akawa natawa matokeo Ajabu ni kwamba matokeo alivotoka Kila mtu alishtuka Si kila mtu hawa tatu Kwa hivyo alijua matokeo Watatu wa pekao ndo alijua matokeo yao Lakini wakati wanatangaza matokeo Rasmi sasa kwa kadam nasi sasa Walishtuka kwa sababu alama tisini na nane Ilikuwa Jack Masumbuko Masumbuko Tisini na saba Ya Kembo Ya Kembo Na sasa Tisini Iyo tisini likuwa nane Siri kandia Ndiyo Matokea kandalimishwa sasa Sasa hila likuwa nafasi ya tatu sasa Ikawaje Siri binkalia Akaja juu Kwaza Tizina Mbuzi na Ni ya hile hile alama Lakini kumuka kazio si yake Wapili ni alinufaika Yee haku shikwa Kwa hivyo kembo alibaki pale pale Anafusasa jack masumbuko Akasumbukia uko kwa Masaimu ya jack masumbuko Na mepeano wa mbele ya uma Na manilo kwa shangani Waka kwazika kidogo watu wajua kwa shangani Lakini haonge uliza sana Na jack ni mtu wajabu Aliyua kuna kitu kimefanya. Naam. Lakini alikuwa na heshima. Mm -hmm. Akasema kwamba hana haki na mm -hmm. hana uhuru wa kuuliza. Kwa hiyo alinyamaza. Mm -hmm. Na ikabaki ni siri mm -hmm. baina yake mm -hmm. yeye alijua. Na mbona wanne wale watu walijua? Walijua. Lakini sasa mm -hmm. huyu uh, babake mm -hmm. babake siri bin Kalia eh, mzee Kalia huyu mm -hmm. kwamba mm -hmm. huyu mm -hmm. Jack, Kembo na Siri Kwa shayu wa mapema Sasa, ufadili wa masumu Ikajitokeza Na katika mkada huo Ndiposa Huyu Siri binkalia Akatoka na akapata ufadili kwenda wapi Uchina Sasa, huyu jamada laki bila kitu Jack, anayelea kusumbuka Kila mba lipewa shinga Na wale watatu Sasa zile pesa zopewa Akawopatia wazazi waki siri binkalia Wamweke zile pesa Sasa aligoshindua Kupata ufadili wa masomo na kabaki kale jumbani Ajabu ni kwamba alichukwa zile hela Haka anisho biyashara kuza biyatu Biyashara yake kuza biyatu Ili noga Sana Na ilivo noga sana Haka anza kuingiza Faida. Ajabu ni kwamba mshewa. Haka sema kwamba apeana silimia hamsini ya faida ina. Kwa sababu ya kutunzu wa nakadali. Na kazi hii ni yenda lea su vizuri kila wakati. Na wakati huu kumuka hivyo kwa na kia biyashara yake hili ya kawaida kila siku. Maisha kawa ni lega makawaida. Hala na miki yule anapata pesa, zile pesa na kani anapeana katika... Ila silimi ya msini ya faida. Ila silimi ya msini ya faida. Kasa mikama kwa mfata wa mfata mwole. Bada kwa mfata mwole. Miatano. Miatano. Wazazi. Wobaki. Awachuku hile hana kazi. Hile faida hile. Awataki kumumiza kwa hivyo faida tu. Na ajabu ni kwamba biyashari kawa kubwa Nchi nzimu walikuwa nuza nani ya sinjua biyashara Ya jaku msumbuku Na kandelea kufa nini Na biyashara yake ya kiwalipa Sa leo hii Siri binkalia kama kutuwa siri Anafunguka sasa Mbele ya uma 
akasema kwenye runinga kipindi nyumbani ni nyumbani eh runinga ni kikwetu mwandalizi yule ni gatone sasa kwenye runinga sasa eh mbele ya umma kila mtu anatazama jinsi mtazama siri anazungumza kwenye mtandao wa skype akiwa uchina lakini tunaona moja kwa moja kwenye runinga tunatumbua sasa hivi tuamue kumshirikisha eh eh tumlete tom barasa eh kutoka nakuru sasa eh sasa nikizungumza hapa na na yeye pia anachangia ayupo hapa lakini anaonekana kwenye runinga ni ndio ndio sasa ah umma yupo pale watu wanashtuka wale wanza wale wanza wanashtuka pale naam akasema kwamba siku zote yeye eh anamchukua Jack msumbuko kama rafiki yake na vile vile ndugu ndugu yake na akasema kwamba amsamee kwa sababu ahange kuwa na uwezo wote wa kubadilisha chochote. No. Yaani maswali yatokana na wazazi. Japo yeye ni muuma lakini hakuwa na uwezo no. wa kubadilisha. No. Anadiwa kwamba amemkosea sana, no. ameteseka muda huu wote. No. Lakini anaomba hivi. No. Anaomba msamaha. No. Eh, anataka kwamba Jack Masumbuko ndio amsamehe. Na akasema vile vile kwamba sasa hivi amepata kazi, no. analipwa mshahara mzuri. No. Atachukua mshahara wake mwaka mmoja afadhili masomo yake nani? Jack Masumbuko. Masumbuko. No. Yule nahoda hajaona kitu kama hicho kwa maisha yake. Bigatone. Hajaona tangu aanze kutaruka na ndani. Ndio. Alishindwa cha kufanya. Naam. No. Na cha kuzungumza. Ndio. Kitu ambacho aliuliza ni kwamba je, una yeye kusema? Mm-hmm. Aliuliza sasa nani? Sasa anamuuliza Jack Masumbuko. Naam, anamuuliza Kalia. Ah, oh, Kalia sasa no. baba ehe. Kalia mm-hmm. akasema kwamba um haya maswala ni kweli. Mm-hmm. Na anaomba radhi sana kwa hiyo iliyotokea mm-hmm. na akasema kwamba hata kalia siri bin kalia asisumbukane mm-hmm. utafuta pesa za kumlipia nani Jack Masumbuko ndio eh kwa kikuu mm-hmm. atalipa mwenyewe sasa mm-hmm. atalipa eh, ile ada ya mimi mwenyewe mm-hmm. na mtoto wake asi asigarani <coughs> Jack Masumbuko alimuuliza akasema mm-hmm. yeye yeah, ana kinyongo no. na hajamuonea wabaya wale wazee wake. Mm-hmm. Anamuita wazee wake uh-huh. baada ya maswala yote. Naam. Kwa sababu wana wazazi. Uh-huh. Akasema hauka hajaonea vibaya uh-huh. kwa sababu ni juhudi za kila mzazi. Uh-huh. Anasema kwamba mzazi yote yule kumtakia mwanao uh-huh. mzuri. Ndio. Kwa hivyo hao wazazi anawaelewa kwamba uh-huh. japo wamemhimi uh-huh. na wamemkosea. Ndio. Walifanya hivi kwa sababu walimtakia siri bin Kalia uh-huh. mema katika maisha. Isha, kwa hivyo uh-huh. alielewa hivyo na akasema kwamba ye yeah, ana kinyongo mm-hmm. amewasamehe no. na maisha yanaendelea kama kawaida. Bimshea walikuwa vile vile alisitumu sana mm-hmm. kwamba baada akasema kwamba alikuwa anatamaa mbaya no. kwamba ye yeah, baada ya hii biashara kudonga mm-hmm. na kuwa biashara kubwa nchini mm-hmm. akashikwa na tamaa vile vile anakataa tena vile vile kupata hela kutoka kwa nani? Faida ya Jack Masumbuko ndio. Kwa hivyo wakamaliza pale mm-hmm. na akaomba radhi na siku hiyo Jack Masumbuko mshewa na vile vile bwana Kalia no. wakatoka pamoja watatu mm-hmm. wakienda nyumbani mm-hmm. wakiwa wana furaha fulani no. na nyoo zao mm-hmm. zime 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 zime, zime nyoka no. na walipotoka wakienda mm-hmm. uh, <coughs> akawa amesema kwamba atamlipia <coughs> bwana Jack Masumbuko Kalia masomo yake mm-hmm. na wakarudi nyumbani wakisema kwamba ni familia bado na hakikisha no. kwamba amesoma amesoma ndio kwa hivyo hadithi hii inaisha mahali ambapo wanatoka no. na bwana Kalia ambaye ni mhusika mkuu na anwani ni toba no. ya Kalia. Tukapata kwamba Kalia alitoa toba yake. Aha. Na vile vile Siri bin Kalia vile vile akatoa toba yake. yake ndio. Na mamake eh bimshewa. Siri bin Kalia bimshewa vile vile mm. akatoa toba yake. Mm-hmm. Na siku hiyo akawa na maridhiano. Naam na hadithi ikaisha pale. Na yake dogo. Eh Douglas Ogutu. Mm. Huyu anajitokeza e, msanii e, e, anajitokeza kembo pia mm. e, sehemu fulani. Mm. Yeye kwa nini anajitokeza kiufupi ki, ki sana katika eh, eh, kazi na, kwa sababu ya kifupi. Na kifupi wao waandishi wanajaribu kupisha maswala fulani. Kwa hivyo aliletwa muziki vile na katolewa. Naam. Alikuwepo pale kwa dogo. Naam, naam. Ndio kazi yake ndio kwa jengo usiku kwa sababu alidhana kwa dhana ya 
Nam, nam. Mawili tu. Na ndani ndio kazi yake. Ndio. Akawepo muhusika watatu ambaye eh, ni Kembo na na pia wa kiume. Kwa hivyo eh, masala jinzia pia anajitokeza katika katika kazi hiyo mtiririko bora sana. Sijui kwa kwa mtazamaji unaweza kai si vipi na yani katika ulimwengu wa sasa kutakuwepo chuki sana kwamba mimi ndo nilifanya kweli alafu jamaa moja kwa sababu na usemi na anafanya kazi katika wizara ya ya, ya serikali hasa wizara ya elimu ndo ni kama kumuibia tu yeah. anakufa mtu hapa atakufa mtu mm. eh itakuwa naam kabisa eh itakuwa kabisa eh makosa makubwa sana lakini ndio hivyo bwana ndio utamu pia wa hadithi fupi hizi i say hivi asante kwa mtiriko mwalimu Witkins hebu tuzungumzie sasa yale mandhari sasa naam mandhari hapa naam ni mandhari mafupi lakini ya maana sana mandhari ya mjini katika ukumbi ule ambao mahojiano yanafaa yanafanya naam pale tunapata kuna teknolojia kwa hivyo mwandishi ameibua teknolojia sasa naam katika mandhari yale ya ukumbi huu naam ukiangalia kuanzia kwenye makochi yaliyokuwa pale ukiangalia jinsi ambavyo um, kiwango kile kilikuwa kikubwa na uangalie vile vile mtandao um, wa Skype uliotumika pale mm -hmm. na ile dhana ya mtu kwa uchina na, na kuzungumza moja kwa moja na watu ambao wako mm -hmm. nchini Kenya mm -hmm. bila matatizo yote na, na kuelewana mm -hmm. na kuwa kana kwamba wako katika ukumbi mmo, mmoja mm -hmm. ni dhana ya teknolojia Ndiyo. ya kisasa mm -hmm. vile vile kuna swala la wanahabari <coughs> naam mandhari yale ya dhana ya wanahabari naam na tunaona kwamba bigatoni ni mwanahabari shupavu naam anaendeleza kipindi naam cha Uh, nyumbani nyumbani ndio kwetu mm -hmm. uh, tv ndiyo. na alikuwa anafanya hivyo vile vile kumbuka kwamba ukiangalia mazungumzo yake ungeona kwamba ni kile ambacho alikuwa akifanya muda mrefu na kwamba hata mavazi yake yalikuwa yameisha kizalendo na kwa hivyo kuna mengi sana katika ile mandhari japo tu mwanafunzi ajue kwamba katika utathmini wa mandhari unaweza kuuliza kueleza umuhimu wa mandhari ya ukumbi waliofanyia mazungumzo katika kukuza pengine wahusika mbalimbali au kukuza maudhui katika kazi hii ya ya toba ya kalia vizuri sana kwa hivyo sola teknolojia inajitokeza hapo e, kisawa sawa uh, kabisa sijui tu zungumzie sasa uh, ufafu wa hadithi kidogo tu labda nigusie kwa kwa pia mtazamaji mm. si si mwanafunzi ndio damira naam mbona mtu akafanya toba akalia mm -hmm. na bora kasuka hadithi ambayo ina, inatoa uh, huu mtazamo mm -hmm. nadhani ukiangalia vizuri kitu ambacho kina sisitizo hapa mm -hmm. ala si yale makosa ambayo ifanye no. ni jambo la kwanza jinsi ambavyo mhusika mkuu ambaye aliathirika mm -hmm. ameamua kuachia no, yale maswali uh, ndio ukimwangalia Jack Masumbuko mm -hmm. Jack Masumbuko ameamua kuachia yale maswali <laughs> hakuteta hakulalamika hakuonesha chuki wivu alionewa alihimiwa ndio ndio bana toba kwa hivyo tunaangalia toba kwa hivyo ukiangalia vizuri ni kwamba eh, toba huleta amani na maridhiano mm -hmm. ukiangalia mwisho pale unaona kwamba mm -hmm. wanakalia eh bimshawa na pamoja na Jack Masumbuko wanaridhiana wanaimbana wakiwa wamefurahi wamefurahi japo kulikuwa na matatizo fulani kati yao kati yao mm -hmm. kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nataka kuonyesha mm -hmm. kitu kingine nataka kuonyesha jinsi ambavyo wazazi wengi au watu wengi wenye ushawishi kutumia nguvu zao vibaya kwa hii watu wengine mm -hmm. kwamba kuna watu ambao hawana mbele wala nyuma wamefanikiwa bila ufisadi mm -hmm. na kwa sababu wewe una usemi unaamua kukandamiza na kuhimi watu fulani katika jamii. leo hii mimi mtoto mm -hmm. wa maskini sina chochote lakini na uwezo fulani. Nakuja na kandamizwa sasa mm -hmm. na wenye ambao wana nini? Wana nguvu. Ndio. Waona sasa. Ndio. Mm -hmm. Wafanye tuseme kama ile kwa tunapanda kandarasi ya, ya kipindi cha dawati. Ndio. Alafu yule mwalimu ambaye ana pesa nyingi na ubabe anasema kwamba mimi ndio nitakuwa na kisha kama naenda katika dawati la. Ndio. Mm -hmm. Wewe na Jacob unasema kwa pengine bwana Witkin sana. Ah. Ana 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 Kiswahili kizuri pengine lakini Ndiyo. anakatazwa sasa. Mm. Wewe huyu utaenda kwa sababu wewe una ki kama chochote. Kwa hivyo mwenye nguvu anatumia nguvu kukandamiza wananchi. Ndio. Kwa hivyo nadhani kitu ambacho kilijitokeza wazi mm -hmm. kwamba bwana Kalia kufanya vizuri. Na vile vile si kwamba yule aliyenufaika ni yeye nataka. Mhm. Mm si mwingine <coughs> si mwenye hana neno. Ndio. 
mwisho wa siku yeye amenufaika lakini si mwenye maneno no. mwenye maneno ni wazazi wake vile vile maswala ambayo upitia mayatima no. watu ambao hawana uwezo na wazazi wazazi watu kuhaba kuna watu ambao masomo yanatishwa mm -hmm. mm -hmm. maisha yao yanakatizwa na vile vile thamani yao katika maisha ya sasa hivi haya hayatimii maana kwa hiyo unaona kwamba Douglas mm -hmm. alizungumzia haya masuala ya kiundani sana kwa hiyo kuna dhani hiyo ni ni dhamira au lengo lake ni kwa nini asua ni vizuri uelewe mm -hmm. hadithi ime Supo kwa sababu gani? Lengo ni nini? Alidhamiria kupata nini? Na. Baada ya sisi kusema kwamba kuna toba akalia. Tumesoma sasa. Mm -hmm. Kando na sisi kufanya mitihani na kadhalika, tunapata nini katika kazi hii na. ya toba, ya kalia, lengo, dhamira mm -hmm. na mwandishi? Mm -hmm. Naam. Kama ilivyo kawaida tu kwenye toba katika maabadani ama sehemu za kidini unapokwenda kutoa toba yako au unapokwenda kutubu, lazima una, una, una tamani fulani kwamba nikisha tubu basi nitasamehewa na hawa uh, baada ya toba zile basi naona ma, maridiano yale vipi mwalimu ufafu wa lugha au ufafu wa, wa, wa hadithi ufafu wa anwani kuna mm. tu kwa kama tano ndio mm. zaidi ya tano mm. kwa moyo mwanda wazima ndio ndio tutatuambia umetoa wapi hizo hoja zako kwa sababu ni toba tunaangalia tu toba naam mwenye toba ni kalia mm -hmm. lakini kalia ni kalia sasa usiweke katika maudhui ya kijumla kwa sababu tu kuna toba kalia uh -huh. na kalia na tena toba Lazima uangalie. Naam. Kalia hapa anawakilisha watu watatu. Mm -hmm. Anawakilisha bimshewa. Naam. Anawakilisha mtoto wake Siri bin Kalia Ndiyo. na yeye mwenye mm -hmm. mwenyewe. Na kila mtu katika adinasi ile. Naam. Sasa jambo la kwanza mm -hmm. kwamba um, toba ya Kalia mm -hmm. anwani ile toba ya Kalia Ndiyo. ni muafaka kwa sababu mm -hmm. gani? Ni muafaka kwa sababu hadithi inazungumzia hatua ya Siri bin Kalia mm -hmm. kuomba msamaha. Naam. Na ndugu yake na rafiki yake ambaye ni nani? Jack Masumbuko naam kwa kuhimiwa mm. nafasi ya kupata eh ufadhili wa masomo ghaibuni ni wapi ni uchina ndio japo kwamba alikuwa amefanya nini amefuzu ndio sisi kisha pili utazungumzia bwana Kalia mwenyewe mm -hmm. anamuomba Jack Masumbuko msamaha ehe kadhulma alizompa ama alizompitisha naam huyo nani Jack Masumbuko, masumbuko. kisha vile vile mkewe bwana Kalia bimshewa mm -hmm. vile vile pia anafanya nini anaomba msamaha kwa kumtembea Jack haki ndio lile swala la asilimia hamsini ya, ya faida ya biashara kuuza viatu kwa swala nani bimshewa ndio kwa vile vile mshwa siku pia yeye akafanya nini na kuomba msamaha ndio na mshwa kabisa mm -hmm. kila mtu kwa jumla kila mtu katika familia bwana Kalia anamuomba mhm mm Jack mm -hmm. asimbuko msamaha msama. mm -hmm. ndio anwani ile toba uh -huh. toba ya Kalia kwa hivyo Toba ya Kalia ni toba iliyotolewa na Kalia mm -hmm. kama katika njia tunasema the Kalia family. Eh. Kwa hiyo Kalia ni kwa sababu siri na siri bin Kalia. Jina familia bado. Bimshewa mm -hmm. pengine kama mwandishi ametanga anasema Bimshewa Kalia kwa sababu anatumia jina la nani? Kila mbele. Ndio. Kwa hiyo tunaangalia tu toba ile ambayo ilitolewa na wale watu ambao walimhini nani? Jack Ah, ah. Tutakusha ya masuala ya ufafafu wa wanwani. Ah, vizuri. Kabla tu uh, angalie labda sifa za wahusika, mm -hmm. labda mwalimu tuangazie kidogo maudhui kwenye mm -hmm. eh, hadithi hii. Eh, maudhui eh, hata wewe mwenyewe <laughs> wewe si mwalimu lakini bado mm -hmm. maudhui makubwa sana. Maudhui makubwa pale ni msamaha. Mm -hmm. Msamaha. Msamaha au toba. Mm -hmm. Au toba. Kwa hiyo maudhui makubwa pale ni msamaha mm -hmm. au toba. Na unasema unajua watu wanajibu maswali. Sasa mm -hmm. hapo kuna unafaa uwe na umilisi fulani wa lugha na uwe na namna fulani ya, ya kupanga hoja zako ni kwa upate alama pale mm -hmm. ukiangalia kwa mfano siri bin kalia ana ana muomba ana muomba kusamaha nani jack masumbu kwa kuponya ufadhili ule wa masomo mm -hmm. kuelekea wapi uchina ndio na unajua ukiwa makini mm -hmm. utaona kabaka kwamba bora uelewe kitabu naam no. hivi tunarudi pale 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 ukiangalia fafu wa ndani mm -hmm. majibu yale yale bado tu tayari katika nini mm -hmm. katika maudhui ya, ya, ya msamaha ndio ndio kwa nini kinasamehewa sio mm -hmm. hilo toba bado ndio eh? na ndio mm -hmm. anwani ya no. hadithi kwa hivyo yale majibu tu yaliyokuwepo katika fafu wa ndani zile moja zile zile ndio katika maudhui maudhui haya ndio maudhui mengine tofauti pengine ambayo itakuwa sasa changamano ukienda utakatifu maswali ya msamaha na kadhalika ni bidii aha tukubali sote sote kwamba wale watatu naam eh kembo ya masumbuko na siri bin kalia wote walikuwa na bidii bidi, ndio masuala mengine yaletwa na wazazi mm -hmm. tu lakini wale wanafunzi walikuwa na bidii bidi, ndio uliona jinsi walivyofanya mm -hmm. uh, kazi yao ile walipita wote tu tisini, tisina saba, tisina nane, hao walikuwa wamepita naam kwa hivyo kuna bidii pale kwamba jack na wenzake wale wanatia bidii katika mm -hmm. shule haswa katika um, 
Mbuzi wa sayansi Kisha mle mle Jack Ndia, nasema kwa kama Jack Ndia huichwa Anganisha mitambo ya Skype Wakati Ataka kusema na wazazi wake Kwa 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 Hajaenda chuki Ida tuchane tuwa kwa 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 Jack anabidi Anabidi flani pali Um, siri vile vile anabidi mm-hmm. anabidi kwa sababu japo yeye ndio alihini mtu kupita baki lakini mtu ambaye anabidi yake naam alivyokuwa kuda kushindwa anaendelea anapata kazi naam nje 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 naam na vile vile huko anapopata kazi ukimwangalia mm-hmm. anaendeleza mambo ya Kiswahili naam kwa hivyo unaona kwamba anabidi 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 flani huyo mm-hmm. um, siri mm-hmm. na ukiangalia vile vile naam um, Jack alikuwa anatumia muda wake kuwekeza. Naam. Biashara ya kuuza aliyekewa baadaye akaanzisha biashara ya kuuza viatu. Eh kakuwa kweli. biashara ya footwear. Naam. Na ilikuwa inajulikana nchi nzima. Hakuna mtu ambaye akujua kwamba biashara ile ipo. Kwa hivyo ni mtu vile vile ambaye anabidi sana. Kisha kuna maudhui ya uzalendo. Aha. uzalendo. Watu wengi hapa ni wazalendo. Kwa hivyo katika maudhui ya uzalendo unataja tu wale wahusika ambao ni wazalendo kweli mm, siri akiwa kule uchina kuendeleza Kiswahili uzalendo e, gatonde amevalia e, mavazi ya kizalendo e, e, alafu nani mwingine bado tumemwacha siri bado tu naam uh, siri anamtukia muhusika Monika Mhm. sababu alikiuka aliasi mambo ya kitu akikenya akakumbatia sana ya ghaibuni yale. Lakini usitaji wale usika bosi wa Zalendo kama ukalia mwenyewe. Yatana kalia mwingine yule mdogo kubwa baba huyo. mwenye anatoa toba huyo. Si Zalendo huyo. Unasema kwamba si kwa hiyo katika mudhi wa Zalendo unasema kwamba em Eh, toba alikundani kalia bwana kalia mm. hana uzalendo Naam. ni hoja hiyo Naam. uzalendo ndiyo ndo mnaangalia mwanzo lakini hana, ye, ye, hana uzalendo Naam, hana uzalendo uh-huh. na ukiandika hana uzalendo utapata alama kwa sababu kweli uh-huh. hana uzalendo uh-huh. kando na mtoto wake yule uh-huh. eh, siri bin kalia yeye hana nini uh-huh. uzalendo uh-huh. mwanzo wa majuto uh-huh. watu wanajuta pale Naam. Um, siri bwana bwana kalia mwenyewe kwanza anajuta Naam. anajuta dhulma alizompitisha nani eh jack masumbuko baada ya pale siri siri bin kalia pia anafanya nini anajuta anajuta ndio ndio maana ameamua kutoa dukuku lile alipokuwa nayo wapi na masivo angekuwa anafanya nini anazungumzia masuala leo hii bimshawa pia bila anajuta Naam. Anajuta ku, 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 kuendeshwa na tamaa. Na tamaa ile iliyofanya akaamua vile vile kufanya nini? Kumdalimu nani? Si, Jack Masumbuko. Sababu baadaye mwisho wa siku mm-hmm. anaamua kuchukua 50% ya faida yake. Faida ya, ya, ile ya biashara ile ambayo alikuwa anafanya. Na Aha. siku ambayo alipata pesa kuanzisha, mm-hmm. anadai kwamba hivyo inafidia malezi. Malezi alikuwa baada ya wazazi wake kufanya nini? Kuaga dunia. Kuna maudhui ya matumizi ya sayansi ndio uh-huh. na teknolojia. Naam. Tumeona masuala ya Skype. Naam. Ikitumika. Kwa hivyo Siri anawasiliana na wazazi wake kwa njia ya Skype wakati wote. Uh-huh. Skype ambayo ina vile vile inaunganishwa ina, ina na nani? Huyu Jack. Jack Naam. Naam. Teknolojia ya kisasa vile vile imeweza mawasiliano. Naam. Kumbuka leo hii uh, Siri Kalia amejipata katika kipindi kwa sababu ya mchango wake kwenye Twitter na, na Facebook, Facebook kwa sababu kipindi hiki kicha kicha nyumbani nyumbani. Kwa hiyo nyumba nyumba unaona kwamba imeanisha mm. mawasiliano. Mm. Amekuwa ghaibuni, mm-hmm. akawa anachangia sana na leo hii amepatikana katika kipindi hiki kupitia kule mchango wa nini? Facebook na, na Twitter. Vile vile mahojiano anayofanya Bigatoni. Naam. Um, ni ni, ni, ni mahojiano ambayo yanafanyika kupitia mtandao njia ya nini? Ya Skype. Naam. Anaambia huwa kulikuwa na kiombo kikubwa vile vile pale ambacho kwa kinatumika katika haya maswala. Kwa hivyo maudhui naam haya yamejitokeza sana mm-hmm. ya sayansi ah, na te- teknolojia ni vyema pia vile vile tunataka haya maudhui yameshughulikiwa aha hii hi, hi, mwalimu ni kuchachawize kidogo tu I, ikiwa atakwepo mwanafunzi anayewaza sana sasa kama mimi hapa eh wakati mwingine wakati mwingine hasa kama nimesoma vizuri 
baada ya kutangazwa baada ya, ya Kembo Jack na Siri kuitwa eh, katika ukumbi fulani labda hawa tatu tu kwanza na wakapewa matokeo ikabainika kwamba Jack ndo ameibuka mshindi akifuatwa na Kembo kisha katika nafasi ya tatu akawa Siri bin Kalia wakaanza wakaondoka wakati wanaondoka akamwona babake naye labda anaelekea mle ule ndani kule kwenye kile chumba na wakati sasa matokeo yale yanaikuwa bayana kada mnasi mambo yale yamebadilika je ikawa mwanafunzi ambaye ataibua swala la ufisadi katika maudhui na kuelezea vile ninavyoelezea sijui kama atapata alama alama vizuri sana naam naam unajua nafasi sisi unajua acha nikwambie kitu naam naam mtazamaji eh mimi nikifunza fasi huwa na sina haraka sana naam kwa sababu watoto wangu wenyewe wana tunasaidiana naam naam washajua jinsi sababu wanafundisha mm -hmm. na washaelewa kazi ya kufanya kwa hivyo wakati tunafundisha maudhui yote usika nitaibua na hawa taibua zaidi yao naam na katika kazi ya fasihi alindani haujaeleza uvumi naam ufisadi huwa ni nini ndio ufisadi ni hali ya kutumia mbinu ambazo zifai ili kujinufaisha ndio sasa huyu bwana Kalia na pia leo kutumia ushawishi wake na ushawishi wake na kutumia ushawishi wake ndio na akatumia mbinu hiyo mbaya bai sahihi akajinufaisha na mfisa mwanafunzi atakuwa sana atapata alama eh hivi eh, ndio maana napenda kitengo hiki da <laughs> sasa <laughs> <laughs> Ewana Mwalimu Itkins tuzungumzie sasa sifa za hawa wahusika. Mm -hmm. mm -hmm. Lakini kabla ya tuangalie sifa za wahusika kuna kitu hapo mhusika ametoa. Na eh. sijaona mtu yote akiibua mm -hmm. hata wale ambao wameandika nyongoza wajafanya. Lakini mimi na kili yangu ya kusumbua mm -hmm. iwapo na tayari mtaani nitafinya wanafunzi pale. Eh. Kwa sababu mimi naona pale kuna majazi. Naam. Majazi yametumika. Naam. Huyu siri Hey, siri bin Kalia Siri bora ni Siri hey. kwa muda mrefu takriban miaka sita alikuwa alikuwa gaibuni ameweka Siri na aliongea na toa Siri kwa hivyo hey. jina lile linamwafiki naam kwa sababu kweli ana Siri fulani ambaye alikuwa naye naam kikwetu bora hey. ni yake aitwa kikwetu hey. inasimamia hey. uzalendo hey. wa nchi naam mambo ya ki kitaifa taifa tu maana yule mwingine anaenda wapi ugaibuni ndio angalia bwana Kalia Kalia yule anakalia ufanisi wa Jack naam aha ameukalia ameukalia wa Jack bin Masumbuko ndio alafu kuna nyumbani ni nyumbani naam nyumbani ni nyumbani inaleta nini dhana ya uzalendo ya uzalendo uzalendo kwa sababu ni majazi Jana masumbuko bwana anaitwa masumbuko. Lisumbuka katika maisha yake sana. Anasumbuka sana. Kwa hiyo unaona pale kuna majazi. Kwa sababu kwa mita 80 kwa hoja tano au hoja nne ndio alivotumia Douglas Ogutu majazi na kufanikisha kazi hii. Ndio. Mwanafunzi ujue hilo. Ndio. Kwamba kuna pale majazi. Majazi. Eh. Angalia majina tu wahusika. Na wale na sifa zao basi. Eh. Unajua ile majazi na maisha ni maisha nini. Kweli. Alafu kusema kwa sifa za wahusika si bikalia tumesema ndio wahusika. Uh, ule mwingine ni mkuu lakini kuna au si kama wote wanapewa nafasi kama sawa ni gani no. ukimwangalia siri bin Kalia mm. nafasi yake angalie uh, Dobla na uh, kundi angalie Jack masumbuko mm. nafasi yake nafasi yake angalie Kalia mwenyewe ni mwenyewe na ndio ndio kwa hiyo siku tatu mchango wao katika kazi hii ni kama sawa tu eh waje achana sana kwa sababu kila mmoja wao anachangia pakubwa na wote tunasema kwamba asilimia Sitini ukiweka kila mtu anapewa 20 ni shilingi. Ndio. Sababu anachukua nafasi sawa. Sawa. Nafasi sawa. Mm -hmm. Siri bin Kalia. Ndio. Ni mwenye bidii. Aha. Ana bidii. Eh no. tumesema amekuwa shule akisoma. Ndio. Ametia bidii masomoni mm -hmm. alipoenda ugaibuni na kadhalika. Ndio. Lakini mtazamaji je, leo hii tukiamua kuuliza, tukupatie jibu tayari. Tukwambie kwamba eh muhusika Siri bin Kalia ana bidii nibitisha kwa hoja tano aha aha tusisema sasa tukua mbukaini sifa zake tukupe sifa moja moja alafu ndio tuchukue sifa ya bidii naam tukupe tukwambie sasa eleza jinsi huyu muhusika ana bidii ndio tusauibue hoja kutoka kwenye kitabu eh na mbona wanajua wanafunzi ukisoma kitabu soma kitabu kuelewa achana na miongozo ile wakati na kuanza kushika matini kila wakati soma kitabu wewe ukiulizwa kiswali katika mtandao wote ule utajibu sababu maudhui ya bidii kama hoja kama tano ndio ana bidii kwa sababu anafanya vizuri katika mradi ule wa sayansi moja aliokuwa shuleni alitia bidii alipita vizuri kama hiyo kwa njia gani lakini ndio naam em yeye ni baada kufanya mtihani ndio anazidi vile vile kuimarisha kujibisha katika ujuzi wa Kiswahili ndio alipokuwa wapi uchina ule uchi ndio uchina na alisema kwamba kwa ndani kuna kitu tuliacha ujuzi sema kile kitu tena naam alisema kwamba yeye anapenda Kiswahili na yeye no. soma riwaya mbili, mm -hmm. tamthilia mbili, 
kila wiki. Riwaya mbili na tamthilia mbili kila wiki. Eh bado ni bidii. Sababu ni mtu mbaya na bidii amesoma sana. Na anatumia nafasi aliyopewa kuwafunza wale wa China Kiswahili. Kiswahili. Kwa hiyo vile vile watu pata nini pale tunapata bidii. Kwa hivyo jaribu waangalie katika sifa fulani ya muziki. Ni hoja ngapi zina zinafiki hiyo mm-hmm. sifa na ya bidii ni bahati gani za kwa kitabu uh-huh. kuhusu sifa moja uh-huh. ya muhusika fulani uh-huh. ukisema kwa mfano ni mwenye ni mwenye kupenda haki uh-huh. kwa njia gani utaeleza kwamba uh-huh. huyu muhusika anapenda haki, haki. Na. anapenda haki uh-huh. kumbuka sifa hii inafanya nafikiwa ile siri uh-huh. ile siri aliyokuwa nayo uh-huh. alifichua kwa sababu ya yeye kupenda haki kwa sababu haki angefichua na kaamua vile vile kumfedhesha babake kwa hiyo kitoa asili kama hiyo mbele ya babako mtu mkubwa alafu vile vile hata kama alikuwa mtu mkubwa babako ni babako yuko eh katika moja na ile jinsi damu hana mlaka mwema na watu na ana hii ni watu wengine tayari umbadilisha kabisa kwa hiyo hiyo sifa ya yeye kupenda naam haki ndio mm. imefanya lewi amemfedhesha babake na yake mm. ndiposa tu aseme ukweli lake ambalo ilikuwa ni kweli kuhusu mm. kilichotokea naam um, vile vile anaamua kujinyima mshahara ili kumsomesha eh, Jack Masunguko eh na wacha mimi nitafanya nini naam tamsomesha hapo mm. babake angekubali yeye angeendelea yeye angemjima kwa hivyo ina maana yeye ni mpenda ha? haki ndio mm. makosa ilifanyika mm na ni yeye alinufaika lakini leo hii e. kwa sababu hataki mm-hmm. mtu kutopata haki no. ameamua kujukumika na ile ndio kuduka mawazo la kusomesha jambo ni yeye aliyotoa mm-hmm. kwa hivyo baada ya kutoa um, lile wazo no. na no, babake kalia naye e, na no. hata buke, mimi mwenye tashukuru kwa namba ya haki mm-hmm. um, ukiangalia kuna muziki fulani kuna bado kimo moja tunadai tumewacha kale ni mwenye utu Aha. Mm, Ujamaa na utu. Mhm. Ana mheshimu mimi sema kwamba ana mheshimu Jack. Mhm. Urafiki wao wale hauku au kusitishwa. Naam. Um, alihakisha kwamba mwisho wa siku Jack anapata nini haki. Naam. Kwa hivyo ana u mm-hmm. ana utu. Mm-hmm. Na umuhimu wake ni upi? Wakati mimi nauza umuhimu wa muziki fulani katika kuendeleza kazi ya fasihi. Ukiuza tu umuhimu, angalia vitu ambavyo anaibua. Mhm. Anaibua nini? Ndiye muhusika mkuu kwa hivyo anaibua maudhui ya nini toba. Naam. Ehe. Na vile anajenga anwani toba ya kali ya ndio. Kwa kupitia kwake ndio mm. toba inajitoke. Inajitokeza. Mm. Naam. Anajenga vile vile usika wengine. Ehe. Yeye ndiye anamjenga mhusika yupi? Kalia mwenyewe. Ndio. Kwa sababu kupitia Kalia, Kalia anamhini Jack masumbuko kumfanyesha nani? Siri bin Kalia. Ndiyo. Kwa hivyo amejenga mhusika mm-hmm. Kalia kama E, fisadi naam ulivyosema wewe sasa e, kama fisadi naam kama mwenye e, mkatili mfano wewe na katili Leo. na kadhalika mkosa uzalendo na kadhalika naam mhm ya masumbuko na bidii naam sifa nyingi alafu mtazamaji sifa nyingi za siri bikalia anazo nani jack naam e, mengi tu kama hiyo bidii na maelezo ni yale yale kwa sababu ya sayansi soma na kutoongeza sasa ile biashara yake ya kuza viatu viatu na kadhalika alafu mwenye utu naam waona sasa bado anashambulia kwa sababu gani ana utu aliamua kucho nikiza kisasi eh na baada ya kuomba msamaha na alikubali sema basi wana yao ni mtu ambaye ana utu naam vile vile anaendelea kuwa rafiki yake nani Siri ndio kwa sababu aliamini kwamba mm. sio Siri bin Kalia alifanya haya yote yale mm. ndio yeye ndiye amenufaika lakini mwenye matatizo sio Siri bin Kalia kwa hivyo no. alitamini yule ndio rafiki na hata kama anavoelezea kwamba kila mzazi umtakia mwanawe mema maishani mm. Mm. na siezi nikamuonea vibaya mm. rafiki yangu Siri bin Kalia kwa sababu mm. yaya mm. ni wazazi wake waliosababisha kwa hivyo mimi sina yeah. dukuduku yeah. msamaha na utoa tu mm-hmm. e kama vile mimi wanautoa msamaha. Hivyo mm. ah vizuri sana. Mimi msamaha mimi yenu basi. Baadaye ndio ndio. 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 Bwana Kalia nabii na mshewa ndio ehe ni ile ile naam ni katili kwa sababu unajua mke ambaye 
Pia na hivyo hivyo bwana. Alafu ana yeye ndio sasa yule ambaye badala amsaidie. Amwambia bwana sasa lakini sasa ndio anamwambia. Ndio kama hii ni kabisa chukua. Katika ulimwengu wa sasa finya yeye katika ulimwengu wa sasa eh. Siku zote watu wanafaa kusaidia hata Biblia imesema mume na mke ni wenye kufaana umsaidie msaidizi wa mwingine si kumsaidia kufanya maombi wakati mimi namuelekeza kwamba tulitarajia kwamba huyu ni mzazi pia yeye ujifunge hatukutarajia bimshewa naam tena amhini tena kwa sababu yeye ni mama na ndani kwamba mama huwa anajua mtoto ni wanaii wanaii wewe uchungu ule anaisi jamani mtoto wa mwingine sasa unamhini tu Tena ndo anaomba faida asilimia 50 na mna hela. Na mtu ana wazazi, labda yatima huyu. Eh bwana. Lakini sasa pale tunataka kumsaidia, tunataka kumlea, kumsaidia. Pengine angekuwa nafasi nzuri zaidi angekuwa peke yake kwa sababu amefanya na angalia bele kimtazama. Ndio. Alafu bila pia ni mwenye majuto. Aha, wanajutia na ndio maana wanatoa. Eh, kweli. Uwezi katoa toba unajuta. Naam. Lazima ujute kwanza ni mtoto wako. Na hivyo yale majuto waliokuwa nayo hao wawili ndio yanaelekea au kufanya nini kutoa ile toba. Ndio. Pamoja na huyu kalia kutoa toba yake na wale wengine wote. Kwa hivyo wanajuti. Wanajutia sana. Umuhimu wao wametumika kuibua watu ambao kuwahini watu Ehe. kuleta dhana ya watu ambao hupenda kuwahini watu mm -hmm. na vile vile ku, kuangaisha watu katika maisha yao na kuwanyang'anya e, mm -hmm. nyota yao ya no. maisha mm -hmm. sipendi kutumia nyota kabisa sawa hata mimi hata hata mimi spendi nyota inaleta shida eh, spendi na sasa unarudia <laughs> tena <laughs> Yule mwana habari kwenye yule anayekiendesha kipindi cha nyumbani nyumbani. Kama kweli huyu gatoni yupo. Uliandika kwa sababu kuna gatoni limwana. Naomba unipeleke katika. Ah. Sasa msikie huyu tena bwana. Unataka kwenda kwa jua na gatoni? Ah, niodi kidogo. Unataka unataka kwenda kikwetu TV. Naam. Angalau na hata mimi. na nini hasa mavazi yake yale ya kizalendo? anakaribisha wageni wake. Naam, naam, naam. Anawapatia sherubati. Naam. Eh, pale sherubati. Naam. Glesi angalau. Kila mtu yeye anajifanya lakini hata sisi hapa tukija kusoma taarifa, huja mama ji hata. Tumemwomba maji tu asomaje taarifa. Na unajua kitu tunashangaza kwa sababu. Naam. Iwapo tungekuwa tunaona mwelekeza ni buketi. Eh bwana. Ukiona bali hila ni upo sasa hivi. Anachupa ya kinywaji. Naam, eh. Amejipanga yeye. Angalia, angalia. Tunaumia. Hivi hivi ndo tupo mtazama. na vitabu vyetu hivi vya kubeba. Eh, lakini lakini ni sawa sana kubali hali hivyo ilivyo bwana ndio kwa hivyo sisi pia atatoa toba siku moja hui sisi mwisho wa toba ya kalia naam na tujambo eh kabisa tuna neno eh ndio hivyo bwana asante sana hivi kwa hivyo maswali mengi ambayo mwalimu hutainiwa katika katika masala kama haya huwa ni kwa mfano mwanafunzi ndo ndo watu wa maudhui ama ndio ndio wanachukua dondoo katika ile sehemu kwa hivyo lazima usome kitabu elewe kafu kwa hivyo dondoo tunaweza mtu ya dondoo maneno mtu fulani ana mtu fulani na kadhalika mwisho pale waweza kuulizwa mbinu naam ya uandishi inatokeza katika dondoo ndio unajua kuna mbinu ya usimulizi sana naam naam kwa hivyo kuna mbinu ya kisengere nyuma rejeshi ndio matokeo haya ni matokeo ambayo Okay. Mm -hmm. Tayari. Kwa hivyo wanarejelea wana yale matukio ambayo mm -hmm. yalifanyika. Kwa hivyo kuna mbinu rejeshi hapa sana. Mm -hmm. Kando na pale mbinu rejeshi mm -hmm. uh, mbinu zipo nyingi pale ndani. Kwa hivyo mm -hmm. unaangalia hapo kuna mithali unatokeza. Mm -hmm. Kwa hivyo sipendi kuzungumzia mbinu za uandishi kwa sababu inapoteza muda. Naam. Wajua ukijua mithali ni mithali unajua. Naam. Tashbihi tashbihi. Mhm. Mm Kitu cha kimsingi ni ujue tashbihi ni unaishwa moja kwa moja. Unaishwa mm -hmm. kundi la kutumia viambishi via viunganishi kama vile kama mm -hmm. eh ya na kadhalika. Ujue kwamba jazanda 
ni jia ya mafumbo. Naam. Unajua kwamba taswira kuna taswira tofauti kuna taswira oni, taswira sikivu, taswira unatumia kwa sababu the, the, the five senses. Mm -hmm. Masikio, macho, mm -hmm. mapua ukio unaonja kuna taswira mwendo pia kutembea, taswira hisi. Mm -hmm. Ile ambayo mtu aki akigonga alafu mlango kwa mfano anashtuka kuna hisi. Unaona? Mm -hmm. Kadhalika. Kuna kinaya kinyume cha matarajio kama kwa kwa mfano. Mm -hmm. Kinaya ipo. Ni kinaya kwa ni kinaya kwa Jack Masumbuko kwa mfano mm -hmm. kuendelea kumuita eh, Siri Bintalia mm -hmm. ndugu japo kwamba leo hii is irony so kabisa ni kinyume cha matarajio kabisa kinaya ni kinaya vile vile kwa kwa bwana Kalia mm -hmm. kuwa karibu sana na Jack Masumbuko kumtumia kum, pale nyumbani kwa mfano kunaisha Skype na kadhalika japo mm -hmm. ni muhimi mm -hmm. kwa hivyo maswala ni mengi tu. Ukielewa kwamba kuna 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 maswala yale ya, ya mbinu za uandishi na ujui hizo mbinu. Wakati unasoma utazidondoa moja kwa moja tu. Kitu cha msingi ni ujui hizo mbinu. Naam. Ukishajua mbinu fulani ukiiona popote mm -hmm. utajua ni mbinu gani inatumika pale. Naam. Kisha kuna wahusika wale wenye ujuzi, mm -hmm. sifa za usika Nimesema kwa mfano za ulizwa mandhari eleza tathmini jinsi mandhari ya ukumbi wa mahojiano yanavyokuza wahusika kwa mfano au yanavyokuza nini maudhui au yanavyokuza hadithi nzima toba ya kalia wakisema hadithi nzima utarejelea kila kitu utarejelea usika na urejelea maudhui vile ndio na ujue yale maudhui pia mimi naweza kuambia eleza jinsi maudhui yafuatayo yanavyotokeza tumeyaeleza maudhui ya toba maudhui ya bidii maudhui ya umaskini unyanyasaji na kadhalika maudhui ya ufisadi uliyoibua ndio hapa na naona unaendelea kuwa sana mzuri siku zote mm. na wanafunzi bora <laughs> ndio hivyo bwana hivi mm. uh, najua kuna watu wengi mwalimu sana sana wanataka kujua vipi watakao watakavyokupata mm -hmm. eh, sasa upatikana wapi mwalimu ah uh, kwenye kwa sababu wiki kama jana nimekuwa nimeshika sana hata no. sipatikana hapo jumbe. Kweli. Nimekuwa shule za huko PC ambao no. wanapita sana. Huko <laughs> kule nyingi hata kama shule tatu. Sitaki mm, kwenda KC kwa sasa. <laughs> Nilikuwa nimeenda kuwasaidia nani wapite sana. Naam naam. Eh. Unajua makanyano walipita well, sana. Sana sana sana. Hadi watu wengi wako wanauliza maswali mm. mengi. Eh nilikuwa huko sasa mm. eh, shule nyingi. Sasa mm. unaona wakipita sana tena mtasema walipita kwa sababu gani? Kwa sababu hiki kisa nilikuwa kule. Nilikuwa kule naam. Nilikuwa kule KC. Eh nambari yangu ya walikulipa vizuri eh Ati achayo bwana Kwenye mitandao ya kijamii ni hapa jina unaona kwenye kiwango. Naam. Lakini watoa mm -hmm. mwalimu, usitumie mwalimu. Au tutoe mwalimu tu tu baki na baya. Kila sehemu mm -hmm. ukitaka kwenda YouTube. Mm -hmm. Kila sehemu yote ambayo ni mitandao ya kijamii. Yale majina ukiyaweka Brian Whitkison basi mitandao yote ya kijamii. Mm -hmm. Barua pepe ni odero with Brian at mm -hmm. gmail .com. Kuna watu wanasumbua wanataka mitiani na no. kadhalika. Ndio ni kitaini mitiani kwa sababu maeneo ya Mombasaani kule mm -hmm. kuna shule kama sita hivi. Naam. Ilikuwa ni kuwatainia mitiani. Mm -hmm. Natumia barua pepe hiyo no. na ukinitafuta pale nikipata nitakutainia mitiani afu na kutumia. Kata zote tatu, kata sehemu kwanza ya pili ya tatu. Mm -hmm. Mitiani ambayo ni ya kitaaluma. Naam. Naam. Vizuri. Mm -hmm. Basi mwalimu naam uh, kufika hapo nadhani nimetamatisha <coughs> naam uwe na weekend njema mtazamaji. Tunakushukuru sana. Naam. Basi acha kutakia weekend njema uh, mwalimu BW mie pia na Asna la Ziada ila kutamatishia hapo basi wadawati awamu ya kwanza dawati la lugha tulikuwa na kaka Fredi shukrani sana. Lakini kabla hapo tulikuwa na na daktari Omar